Następnym zadaniem jest zapisanie podanej liczby w postaci kanonicznej. Wykonamy działania. Najpierw w mianowniku, czyli i minus 1 podniesiemy do kwadratu. Wykorzystamy tutaj wzór skróconego mnożenia, czyli pierwsze do kwadratu, zatem i kwadrat. Podwojony iloczyn pierwszego przez drugie, tak? Minus 2 razy i razy 1. Mnożenie przez jedynkę niczego nie zmienia, więc pozostawimy. Dodać drugie do kwadratu, czyli 1 do kwadratu, zatem 1. W liczniku natomiast RE, część rzeczywista. Tutaj mamy sprzężenie, tak, pozioma kreska oznacza sprzężenie, minus 2 plus i, sprzężenie tej liczby zespolonej, zatem zos, y, zostawiamy część rzeczywistą, a zmieniamy znak części urojonej. Część urojona, czyli to, co stoi przy i. Zatem mamy minus i. Dodać i tutaj mnożymy. 1 razy i to jest i, i razy i to jest i do kwadratu. Na koniec zamykamy. W mianowniku i do kwadratu to jest oczywiście minus 1. Pozostałe elementy przepisuję w liczniku. Minus i plus i to nam się pięknie redukuje. Czyli mamy minus 2 i do kwadratu minus 1. W rezultacie w liczniku otrzymujemy część rzeczywistą, bardzo powoli przekształcamy, minus 2, minus 1, minus 3. Minus 3 to jest liczba zespolona, tak? Zespolona, tak? Jej część rzeczywista to jest równa minus 3, część urojona 0. Natomiast w mianowniku mamy minus 1, plus 1 redukuje nam się i tutaj minus 2 i pozostało. To jest równe. Część rzeczywista minus trójki to jest właśnie minus 3. W mianowniku mamy natomiast minus 2 i. To robimy dalej. Mamy zapisać ten wynik w postaci kanonicznej. Czyli interesuje nas taka forma, taka postać, aby nie było już w mianowniku i. Możemy oczywiście pomnożyć licznik i mianownik przez sprzężenie mianownika, ale tak naprawdę w tym przypadku wystarczy zdecydowanie prostsza operacja. A mianowicie, po pierwsze, w liczniku mamy minus, w mianowniku też minus, więc właściwie to jest dokładnie tyle samo. I licznik oraz mianownik pomnożymy przez i. Tylko przez i. Dlaczego? Dlatego, że w mianowniku wówczas będziemy mieli i razy i, czyli i do kwadratu. 2 i do kwadratu, w liczniku 3 i, ale i do kwadratu to jest minus 1. Czyli w mianowniku mamy 2 razy minus 1, licznik przepisuje, zatem dostajemy minus 3 drugie i. Część rzeczywista tej liczby, tego wyniku to jest 0, Część urojona minus 3 drugie.